。敢于站上选秀舞台的离异少妇，中国造星史上只有蔡卓宜一人。她十三岁学习美甲，十六岁学习彩妆，二十二岁嫁入豪门，却在三年后毅然离婚，随即从马来西亚远赴中国，与其他一百零八个青春少女争夺出道位。离异人妻、人造美女，这些在爱豆界触目惊心的词语，迅速给蔡卓宜积攒了热度。或许是吃到了人设红利，在之后的初评级阶段中，明明没有一人提起离异这件事，蔡卓宜却声泪俱下的提起了这段过往。美人梨花带雨的姿态，不仅让她迅速登上热搜，票数更是一飞冲天。能力评级为 F 的蔡卓宜，就这样轻而易举的挤进了出道位。之后的日子里，她将温柔二字贯彻到底，脸上时刻挂着糖水笑容，会将自己的美容经验给姐妹们。自知能力很差，就勤学苦练，落到观众眼里，她俨然是一个纯天然无公害的傻白甜。但事实果真如此吗？别忘了，从一个平平无奇的美甲小妹，到脱离豪门的离异少妇，再到光芒四射的人气偶像。如果蔡卓宜真的傻，早就被这个社会吃的骨头都不剩。比起傻白甜，她更像是一个高情商、有野心、敢打拼的草根谋略家。蔡卓宜来自马来西亚，百度官方出生年份是1994年，但宣传时流传的是 1995， 而她更早营销时通稿写的是1993。但唯一可以确定的是，蔡卓宜的原生家庭并不好，所以她在13岁那年便不得不给自己的。未来找条出路。一开始十三岁的蔡卓宜学的是美甲，后来又学了美容美妆。二十岁这一年，他狠心抛出所有积蓄，开了一家彩妆学院。得益于他的经营，规模迅速跻身马来西亚前列。二零一六年，蔡卓宜与富二代男友步入了婚姻的殿堂，但他想当的不是混吃等死的阔太，而是披荆斩棘的女王。于是他签约了经纪公司，之后陆续发布单曲、参演影视作品。但蔡卓宜的野心可不是守着马来西亚的方寸土地。没有一个人能想到，左边的土味小妹和右边的纯欲美人是同一个人。为了摆脱大脸大鼻头大腮帮子，蔡卓宜进行了三大改造，或许是请了人工女娲捏脸，或许是像 baby 一样整了牙。总之，如今的她五官精致，身材窈窕，与过去的那些照片相差甚远。这也就导致了她的拥护者坚信那些旧照不是她本人。然而，蔡卓宜删得掉自己的动态，却删不掉别人和她的互动。在 ins 上输入“蔡卓宜”三字，便能找到往年她的好友艾特她的合照和网上流传的。如出一辙。同时，深爱出名要趁早的他，早年登上过一本杂志，那一中“蔡卓宜”三个字赫然在列。除此之外，烤瓷牙、健身塑形、日常保养，蔡卓宜一样也没落下。一个能忍受变脸之痛的女人，内心的强大可想而知。所以，蔡卓宜最早进军大陆时，走的完全是一条立于风口浪尖的路。翻阅她的早年动态，仿佛置身维密大厦，凹凸有致的身材显露无遗，评论区的发言也是污秽不堪。外界这些不怀好意的歪歪，蔡卓宜难道毫无察觉吗？不，他十分清楚，因为微博不是他的第一战场，他在抖音的尺度更加夸张。正因如此，蔡卓宜在他收割的第一批粉丝眼中是个造福人间的活菩萨。也有人问，一个已婚女士在网上发布这种尺度的照片合适吗？事实上，蔡卓宜早在19年3月份便和丈夫离了婚。一则疑云遍布的消息也在她要参加选秀时传出，有人爆料称蔡卓宜和丈夫是假离婚，目的是为了给进圈发展立人设。与之相符的是，离婚后的蔡卓宜与婆家的关系依旧很好，前夫也会给她的 ins 动态点赞。如果离婚属实，那不得不佩服她在人际关系上的把控程度。然而，在2012年，这则传言终于被一张大嘴打破。你猜画面中的王大陆一嘴下去能咬掉多少个蔡卓宜？ 2 0 2 1年5月，有媒体曝光了一组王大陆与蔡卓宜的亲密照。当天深夜，两人一前一后从某家餐厅走出，随即坐在路边聊起了天。期间，两人又搂又抱，女方还撒起了娇。就在这时，蔡卓宜给王大陆喂了一口水，如同开启了他某处的机关，他立马扯下女方的口罩，上去就是一顿猛啃。或许二人也知道此举不能再用朋友之名打掩护，于是双双选择了沉默。这对绯闻情侣明面上的相识，要追溯到一档恋爱综艺《怦然在心动》。其中，王大陆是官方主持人，而蔡卓宜则是受邀嘉宾。节目的一开始，两人就展现出了非同一般的默契，日常相处十分熟络，黄奕都忍不住直呼好配。听到此话的王大陆立马辟谣，称是自己不配。我觉得你俩挺配的，真的。我配不上。最终还是总指挥倪萍一针见血的指出，主持人和嘉宾不能越界。而蔡卓宜也和另一男嘉宾陈越谈起了为期二十一天的恋爱。约会过程糖度满满，但在收尾时刻，蔡卓宜却拒绝了陈越的告白，并称自己不打算再婚。谁知没过多久，他便被拍到与王大陆深情拥吻。一时间，有关蔡卓宜是否再钓陈越的言论层出不穷。事实上，综艺的本质是作秀，重要的是在过程中收割的热度及流量，而不是结果。不管外界如何评价，蔡卓宜想要的已经得到。与此同时，他在两个月后再次被拍到与王大陆一起逛街，感情看似急剧升温，颇有长期交往之势。这段缘分会有一个什么样的结局，外界只能静观其变。